Was glaubst du, wie machen die das? Also du hast vielleicht da mehr Ahnung von, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wenn die jetzt zum Beispiel entscheiden, jQuery rauszunehmen als Standard-Library für ich glaube, sie verwenden das ja momentan, wenn sie irgendwelche Interaktionen anlegen oder so. Auf jeden Fall wird es immer mit eingebunden in das Webflow-Projekt. Ja? Sobald man den Slider-Element zum Beispiel nutzt, wird jQuery mit eingebunden. Wenn die sich jetzt entscheiden, das nicht mehr zu machen, wie machen die das dann? Auch mit allen anderen Seiten, die schon veröffentlicht wurden, wo das quasi verwendet wird. Oder wenn die dann was anderes dann stattdessen, also wie funktioniert das im Hintergrund? Kannst du da vielleicht... Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Webflow kann jQuery nicht rausnehmen. Das ist so tief, aus okay. meiner Sicht zumindest, das ist so tief in den Designer integriert. Und es gibt jetzt, ähm, äh, das, ist, das ganze Thema nennt sich Backwards Compatibility, also mhm. Rückwärtskompatibilität. Du musst dir überlegen, es sind jetzt schon so viele Webflow-Projekte geschrieben, ähm, die auf jQuery basieren, ne? die einfach jQuery verwenden, auch ohne die jQuery-Projekte reinzuladen. Und jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, dass Webflow eine neue Version rausbringt, also irgendeinen Split macht, also die alten Projekte irgendwie anders behandelt als die neuen. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber wenn du das halt mehrmals machst, mhm. irgendwann explodiert da dann auch die Komplexität. Von daher, solche Dinge, die wirklich tief in einem Tool integriert sind, die kriegst du fast nicht mehr raus. Mhm. Ähm, das ist dann, was dann diese Backwards Compatibility ist. Und die einzige Lösung ist dann entweder also nicht die einzige, aber in vielen Fällen sagt man entweder, okay, wir lassen es jetzt einfach drin. In manchen Fällen wird sowas dann auch als deprecated dann markiert und dann wird es mhm. erstmal noch eine Weile eben drin gelassen als deprecated und dann irgendwann rausgenommen. Aber wenn irgendwas wirklich tief in einem Tool drin ist, dann kriegst du das, kriegst du das an sich nicht raus, ohne eine neue Major Version, also eine neue Version äh, rauszubringen. Mhm. Ja, krass. Wie findest du denn jQuery? Also würdest du sagen, also ich... Momentan, wenn ich mal mit jQuery mir was schrei äh, mit, mit ChatGPT was schreiben lasse, dann sage ich auch oft, schreibe mir das in jQuery. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist irgendwie schlanker und ich weiß, es ist in Webflow eh schon drin und dann kann ich das irgendwie auch verwenden. Und für mich jetzt als Laie ist das nicht immer so viel Unterschied zu, zu jetzt JavaScript, was jetzt die Menge angeht oder so. Ich glaube, man kann es schon knapper schreiben, aber es, so wie ich das jetzt von außen beurteilen kann, finden jetzt die wirklichen Vollblutentwickler das ist überhaupt nicht mehr so cool. Also die, man wird ja heutzutage irgendwie in, du hast jetzt vorhin, was hast du gesagt, Type, TypeScript oder sowas? Also man hat, man würde sich wahrscheinlich für was anderes entscheiden, wenn man jetzt äh, JavaScript schreibt mit irgendwie einer anderen Sprache oder wie soll ich das nennen? Also findest du das noch okay, dass es drin ist oder würdest du lieber da was anderes haben? Äh, da scheiden sich jetzt natürlich die Geister. Also ähm, das... Ähm ich persönlich verwende jQuery nicht, ähm, mhm. weil eben die meisten Funktionen äh, von jQuery mittlerweile einfach im ganz normalen JavaScript enthalten sind. Die, mhm. die meisten, nicht alle, aber man kann eigentlich mittlerweile fast alles, was man jQuery macht, ähm, mit ein paar ähm, Zeichen mehr in JavaScript schon machen. Mhm. Ähm, aber man muss jetzt auch sagen, es ist jetzt nichts Schlimmes oder nichts Falsches daran, per se jQuery einzubinden, weil man muss einfach sagen, jQuery, die Library, die wird sowieso von Webflow geladen. Also wenn du es jetzt nicht verwendest, wird es trotzdem geladen. Ähm, von daher ist es aus meiner Sicht jetzt nicht schlimm, jQuery verwenden. Also jQuery hatte halt früher sehr stark den Vorteil, dass, ähm, dass es eben auch für Browser-Kompatibilität gesorgt hat, weil es da eben auch Unterschiede mit JavaScript gab. Mittlerweile gibt es da fast keine Unterschiede mehr, wie JavaScript von den Browsern gehandelt wird. Von daher wenn, verwende ich jQuery nicht, aber ich sehe auch nichts Falsches daran, jQuery zu verwenden. Also äh, es ist halt immer wichtig, ähm, äh, ich, das Gleiche ist auch mit dem Thema TypeScript. Ja? Das ist teilweise dann, ähm, äh, werden da Debatten geführt, ähm, ja fast schon religiöse Debatten. Mhm. Ähm, sollen wir jetzt TypeScript verwenden oder JavaScript? Also falls es jemand interessiert für fast alle Kundenprojekte, wo ich irgendwie mit JavaScript eine kleine Custom-Code-Erweiterung macht, verwende ich ganz normales JavaScript. Und da ist aus meiner Sicht TypeScript Overkill. Ähm, weil mit TypeScript hast du natürlich immer noch mal, noch mal einen extra Layer an Komplexität und ich will ja auch, wenn ich zum Beispiel ein Kundenprojekt mache, dass vielleicht da, wenn da mal jemand anderes reingeht oder vielleicht will der Kunde auch was Kleines daran ändern, wenn er ein bisschen sich technisch auskennt, dass der das gut managen kann. Und das mhm. geht dann eben über JavaScript. Ähm, aber jetzt so ein größeres Projekt wie InputFlow zum Beispiel, ähm, das habe ich mit TypeScript programmiert, einfach weil das, dann, äh, weil das dann einfach leichter zu managen wird. Aber bei diesen ganzen Technologien ist immer die Frage, ähm, es gibt nie die beste Technologie, sondern es gibt immer nur eine beste Technologie für einen gewissen Anwendungszweck. Und aus meiner Sicht ähm, 
wenn, wenn man einfach ein bisschen Custom Code, eine kleine Custom Code Erweiterung für ein normales Webflow Projekt schreibt, da geht JavaScript in Ordnung, da geht auch jQuery noch in Ordnung, auch wenn ich es persönlich jetzt nicht verwende, ähm, einfach wegen eben genannten Gründen ähm, und da kann man das, also das ist zumindest so meine Philosophie. Mhm. Aber vielleicht für die, die es auch sich da nicht so auskennen, es ist schon so, dass JavaScript ist jetzt zum Beispiel sowas wie CSS, dass es ein, einfach von jedem Browser verstanden wird, ohne dass es, und, äh, also du könntest in JavaScript in jedem Browser ähm, was schreiben oder was öffnen und der würde das verstehen. Wenn ich jetzt jQuery zum Beispiel was in jQuery schreibe, kann ich es nicht in jedem Browser öffnen, ohne diese Library mit einzufügen, richtig? Das ist der Korrekt. Unterschied. Das und, ist der große Unterschied, ganz okay. genau. Und TypeScript braucht das auch? Also ist das auch irgendwas, was man zusätzlich mit einbinden muss? Oder ist das Ein, einfach nur äh, eine andere Schreibweise, Schreibweise von TypeScript muss, man, TypeScript muss man nicht zusätzlich einbinden. J TypeScript ist ein sogenanntes Superset von JavaScript. Mhm. Ähm, es ist einfach, es macht den JavaScript, eine, es ist eine Möglichkeit, den JavaScript-Code ein bisschen robuster zu machen. Aber bei JavaScript ist es ja so, wenn man jetzt zum Beispiel eine Variable definiert, ich setze eine Variable Name und mhm. gebe der Variable Name den Wert Mike. Ähm, und dann in der nächsten Zeile Code gebe ich der Variable Name den Wert 5, also eine Zahl. Dann wäre das in JavaScript möglich, in TypeScript nicht, weil da die sogenannten Types respektiert werden. Also jede Variable hat einen Type, zum Beispiel einen, einen String, eine Zeichenkette oder eine Nummer und das mhm. wird dann auch immer eingehalten. Und das sorgt eben bei größeren Projekten dadurch dafür, dass, das, dass es da weniger zu, zu Fehlern kommt. Aber bei kleinen Projekten, ich sag mal, Gerade wenn man so eine Custom-Code-Erweiterung für Webflow schreibt, dann kann man in vielen, vielen Fällen kann man da mit JavaScript arbeiten.